আসসালামু আলাইকুম সো গত দুই দিন আগে ভিডিও পাবলিশ করার পর অনেকে অনেক লম্বা মেসেজ পাঠিয়েছে কাইন্ড অফ কেরিয়ার গাইডলাইনের জন্য যে ভাই একটা আমি করতেছি এখন আমি কি করতে পারি আমি এই স্কিল নিয়ে কাজ করতেছি এখন কি করতে পারি তো এরকম অনেকেই মেসেজ পাঠিয়েছে দেন সবার এত লম্বা মেসেজের রিপ্লাই এবং উত্তরটাও অনেক বড় তো যার কারণে সবগুলা উত্তর একটা মেসেজে দেওয়াই বেটার আচ্ছা তো আমি সব সময় আমি যেভাবে চিন্তা করি যে আপনার ক্যারিয়ার কখনো এটা আই হওয়া উচিত না আই এটা দিয়ে আমি কি বুঝালাম যেটা বুঝাইতে চাইলাম সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি আপনার ক্যারিয়ার আই করে চিন্তা করেন যেমন ধরেন সাম সার্ট অফ লাইক দিস দেখা যায় কেন যায় না আই ইটস এ বার্টিক্যাল বার্টিক্যাল কলম দিস বার্টিক্যাল কলম এটা এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে ধরেন আপনি হয়তো ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্ট করতেছেন মিনিং ব্যাক এন্ড রেস্ট এপিআই ওর এটসেট্রা এই টাইপের কাজ করতেছেন কিন্তু আপনি সেই ব্যাক এন্ড এপিআই এর উপরে হয়তো আপনি অনেক মাস্টারি বা এক্সপার্টাইজ আপনি বিল্ড করতেছেন এটা একটা মানে মনোলিত একটা বার্টিক্যাল লাইন উপরের দিকে যাচ্ছে আপনার ইয়ার অফ এক্সপিরিয়েন্স এবং টুলস আপনি ইউজ করতেছেন এবং এটা বাড়তেছে এবং বাড়তেছে তো এটা এটা আমি কখনো আমার কেরিয়ারকে এভাবে আয়ের মতো দেখি না আমি আমার কেরিয়ারকে কিভাবে দেখি জেনারেলি অনেকে বলে যে আপনি আপনার কেরিয়ারটাকে দেখতে পারেন টি এর মতো হ্যাঁ তো এটা এটা কেমন যেমন ধরেন আমি একটা টি শেপ করার চেষ্টা করলাম এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে যে আপনার যে প্রাইমারি স্কিলস এখন সেই স্কিলস হচ্ছে আপনি এজ এ ব্যাক এন্ড ডেভেলপার আপনি ফুলি ভেরি গুড ব্যাক এন্ড ডেভেলপার অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার অন্যান্য স্কিলগুলো যেমন কি স্কিল হইতে পারে যে আপনি এস কিউ এল খুব ভালো এক্সপার্ট তারপর হচ্ছে আপনি ফ্রন্ট এন্ড জানেন আপনি অ্যান্ড্রয়েড জানেন আপনি আইওএস জানেন হ্যাঁ আপনি বেসিক স্ক্রিপ্টিং জানেন তারপর হচ্ছে আপনি হয়তো মেশিন লার্নিং জানেন আপনি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি জানেন আপনি অপারেটিং সিস্টেম জানেন আপনি শ্যাল স্ক্রিপ্টিং জানেন এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা টি এর যে উপরের যে হরিজেন্টাল লাইন সেই হরিজেন্টাল লাইনটা হচ্ছে আপনার লস অফ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আদার স্কিলস আমি যদি স্প্লিট করি এভাবে যে প্রত্যেকটা বক্স হচ্ছে আপনার আলাদা আলাদা স্কিলস এই স্কিলস গুলো হচ্ছে আপনার এই টি শেপে কিন্তু এখন এখানে আর একটা ক্লিয়ারেন্স আছে অনেকে যেটা করে যে ওকে আমি ব্যাক এন্ড ডেভেলপার আমি এখন কি করব একটু ফ্রন্ট এন্ড দেখি সে অ্যাঙ্গুলার গিয়ে একটা হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখলো ওকে কীভাবে অ্যাঙ্গুলার কাজ করলাম জেনে গেলাম তারপরে সে করলো কি পাইথনে গিয়ে দুইটা স্ক্রিপ্ট লিখলো হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখে বললো যে ওকে আমি আই নো পাইথন সেটা হবে না ওই স্কিলটা আসলে খুব কাজে দেয় না আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কাইন্ড অফ এই টি এর যে হরিজেন্টাল লাইন সেখান থেকে কিছু স্পেকট্রাম এরকম ডিপ লাইন আসতে হবে কীরকম ডিপ লাইন আসতে পারে আমি একটু ড্র করে দেখাই দুই একটা এরকম লাইন আসতে পারে ওকে এইবারে দেখেন কি হয়েছে আমার যে টি এর যে হরিজেন্টাল লাইন এগুলোর মধ্যে আমি কিছু অ্যাড করলাম রাইট তার মানে হচ্ছে আপনি অন্যান্য স্কিলগুলো যেগুলো আপনার ওই ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্টের বাহিরে এগুলোতেও কিন্তু আপনি একটা ডিপ নলেজ গেইন করার চেষ্টা করলেন তখন আপনার যেটা হবে যে আপনি কখনো আপনি জানেন না এক্সাক্টলি কোন জিনিসটা আপনার কমফোর্টেবল হবে বা কোনটা কখন লাগবে কারণ আমি এজ এ ইঞ্জিনিয়ার আমি সবসময় হইতে চাই সুইচ আর্মি নাইফ সো সুইচ আর্মি নাইফ যদি আপনি হতে চান আপনার এই রকমের স্কিলগুলো লাগবে কারণ কখনো কোনো একটা ক্রিটিক্যাল প্রোডাকশন সিচুয়েশনে আপনার হয়তো আপনার পাশের যেই ইঞ্জিনিয়ারটা রেসপন্সিবল ছিল কোনো একটা পার্টিকুলার টাস্কের জন্য সে না থাকার কারণে কিন্তু এখন আপনাকে করতে হবে তা আপনি যদি সুইচ আর্মি নাইফের মতো না হন আপনি কিন্তু সেটা করতে পারবেন ইউ উইল ফেল এবং কোম্পানির একটা বড় প্রজেক্ট ফেল হয়ে যেতে পারে যার কারণে এই স্কিলগুলো আপনি যখন কিছুটা ডিপ নট লাইক ইউর প্রাইমারি স্কিল যেটা আপনার ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আপনি কাজ করছেন এটা যে ডিপ স্কিল হয়তো অন্যান্যগুলো এত ডিপ হতে হবে না কিন্তু এনাফ ডিপ যে ইউ ক্যান হ্যান্ডেল এ ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন তো এটা হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে আমি কেরিয়ারকে দেখি আপনি যাই করেন অনেকে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার হ্যাঁ অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার তাইলে আপনি ব্যাক এন্ডের কাজ করেন আপনি এপিআইগুলো আপনি বানান আপনি আমি জানি আপনি ফায়ার বেস বা অন্যান্য আরও অনেক ব্যাক এন্ডে যে সার্ভিস আছে এগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন আপনার যদি পার্সোনাল ডেভেলপ হয় অথবা কোম্পানি ওয়াইড হইলে হয়তো আপনার অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ার আর রেস্ট এপিআই বানাচ্ছে আপনি সেটা কনজিউম করছেন দ্যাটস ফাইন কিন্তু আপনাকে নিজে ওই স্কিলগুলো অ্যাচিভ করা দরকার বিকজ ইউ নিড টু বি এ সুইচ আর মি নাইফ অনেকে মনে করে যে ভাই আমি তো এটাতে 
ওস্তাদ আমি আমি বস আমি আই ওয়ান্ট টু স্টে দিস আপনি যদি অনেক কিছু যে রেড এলি ওর একটা বিখ্যাত বই আছে প্রিন্সিপাল সেখানে কিন্তু সে বারবার বিভিন্ন এক্সাম্পল দিয়ে বলতে চাইছে যেটা যে নেচার থেকে শিখেন প্রকৃতি থেকে শিখেন তো এখানে আমি একটা প্রকৃতির মেসেজ দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকে বিভিন্ন রকমের ট্রিস এনিমেল স্পিসিস ছিল যেগুলা কিন্তু পৃথিবীর পরিবর্তনের সাথে সাথে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে তো আপনি কিন্তু সময়ের সাথে সাথে যদি নিজেকে না বদলান তাহলে কিন্তু আপনিও নাই হয়ে যাবেন যেমন ধরেন একসময় কিন্তু ফোরটানের মানে প্রচুর পপুলারিটি ছিল এখন তো ফোরটান অলমোস্ট নান ডাজন এক্সিস্ট ইয়াং ডেভেলপার এটা চিন্তাই করতে পারে না তারপরে ধরেন এসকিউল ডেভেলপার ভেরি হাই ডিমান্ড ভেরি গুড থিংস কিন্তু এখন কিন্তু আপনার নুসিকুয়াল আসছে কিন্তু নুসিকুয়াল মানে কিন্তু নট এসকিউয়াল নুসিকুয়াল মানে হচ্ছে নট অনলি এসকিউয়াল বাই দ্য ওয়ে তো এখন আপনি নুসিকুয়াল আসছে তার পপুলারিটি বাড়তেছে এসকিউয়াল এর পপুলারিটি দে আর স্টিল ভেরি হাই কিন্তু আপনার অন্যান্য অনেক টুল আসতেছে আপনার যেমন গ্রাফ নিয়ে কাজ হয় নিউ ফোর জি গ্রাফ ডেটাবেজ অ্যামাজনের নিজস্ব গ্রাফ ডেটাবেজ আছে ডেটাবেজ সার্ভিস আছে তো এই জিনিসগুলো আসতেছে এই জন্য কিন্তু আপনি অন্যান্য স্কুল স্কিলগুলো আপনাকে করতে হবে আরেকটা বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিল মানে টু বি এ গুড ইঞ্জিনিয়ার সেটা হচ্ছে যে আইডির পাশাপাশি আইডি ইউজ ভেরি গুড ট্রাই টু রান স্কুল ফ্রম লাইক জেনারেল টেক্সট এডিটর লাইক অ্যাটম তারপর হচ্ছে বিম এগুলো আর সব সময় যেটা করা যায় সেটা হলো আপনার কোনো দুইটা কমান্ড যদি সেপারেটলি রান করতে হয় ফর এ ফর এ ইন্ডিভিজুয়াল টাস্ক দেন পুট ইট টুগেদার রান এজ এ শেল স্ক্রিপ্ট রাইট এ শেল স্ক্রিপ্ট পুট দিস টু কমান্ড টুগেদার অ্যান্ড রান ইট এতে করে যেটা হবে আপনার ওই দুইবার একটা কমান্ড কপি করে রান তারপরে কমান্ডটা কপি করে রান সেটা আপনাকে করতে হবে না আপনার একটা কমান্ড এক্সিকিউশনে কাজটা হয়ে যাবে এবং যেমন আমি রিসেন্টলি ইভেন আমার প্রফেশনাল লাইফেও এক জায়গায় আমি খুব ভালো একটা একুরেট পাইছি ফর এ ভেরি সিম্পল টাস্ক সিচুয়েশনটা এমন ছিল যে অনবোর্ডিং যখন নতুন একটা ইঞ্জিনিয়ার অনবোর্ড হয় তার পাঁচ ছয়টা প্যাকেজ মানে আপনার গিট থেকে ইয়ে করতে হয় পুল করতে হয় তারপরে হচ্ছে এগুলোকে বিল করতে হয় দ্যার ইজ এ সিকুয়েন্সিয়াল অর্ডার যে কোন প্যাকেজটা আগে বিল করতে হবে কোন প্যাকেজটা পরে বিল করতে হবে কিন্তু সেই কাজগুলো কোনো ডকুমেন্টেড না হওয়ার কারণে দেখা গেছে ওই অনবোর্ডিং যে ফ্রেশ ডেভেলপার তাকে নিজেই আইডেন্টিফাই করতে হয় যে কোনটা আমার আগে বিল্ড করা উচিত কোনটা আমার পরে বিল্ড করা উচিত তো সেটাকে আমি করছি কি যে পুরা প্রসেসটাকে একবারে অনেক আরো কিছু টাস্ক আছে যেগুলো আমি এখানে মেনশন করতে চাই না তো এগুলো সবগুলোকে একসাথে করে আমার ধরেন আপনার পঁচিশ লাইনের মতো একটা শেল স্ক্রিপ্ট হয়েছে তো এইবারে আমি শেল স্ক্রিপ্টে রান করলে আমার পুরো প্রজেক্ট ফেচ হয়ে যায় তো নতুন যে ইঞ্জিনিয়ার জয়েন করে সে আই সেই দুইটা ইঞ্জিনিয়ার আমার মানে অফিসিয়াল একুলেট যেটা আমার ম্যানেজারের থ্রুতে নোটিফাই হয় একুলেট পাঠাইছে যে আমি মানে ঘন্টার পর ঘন্টা চার পাঁচ ঘন্টা ধরে আমি এটা ফিগার আউট করার চেষ্টা করছি কিন্তু উমরের এই স্ক্রিপ্টটা জাস্ট ফিনিশ ইন টেন মিনিটস তো এইটা হচ্ছে ইনভেন্টেড সিম্পলিফাই কাইন্ড অফ ওয়ার্ক এই কাজগুলো করলে দেখা যাবে যে আপনার এই কাজগুলো করতে গিয়ে আপনি অনেক জিনিস শিখবেন এবং ইউ উইল বি মোর এফিসিয়েন্ট অফকোর্স এবং এটা একটা ভালো লার্নিং সাইটও হ্যাঁ যেমন ধরেন আপনার অনেক সময় কেউ একজন হয়তো জাবা ডেভেলপার সে কিন্তু সব কিছুই জাবাতে করতে চায় কিন্তু আপনি সব কিছু চাইলেও হয়তো বা জাবা দিয়ে আপনি করতে পারবেন কিন্তু সেগুলো হয়তো এফিসিয়েন্ট না এই জন্য কিন্তু আপনার অন্য জিনিসগুলো শিখতে হবে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ হোক অন্য টুলস হোক এই জিনিসগুলো শিখতে হবে আর মাথায় রাখতে হবে যে ইনভেন্টেন্স সিম্পলিফাই চ্যালেঞ্জ দেখে মানে দূরে যাওয়া যাবে না আর কি চ্যালেঞ্জের কাছে যেতে হবে আপনি আমার আমার পার্সোনাল ফিলোসফি হচ্ছে যে আমি পারি কি পারি না ডাজেন্ট ম্যাটার আই ওয়ান্ট টু ট্রাই নাথিং রংস ইফ আই ট্রাই রাই আই আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু ট্রাই আই নো আই মেক ফেল এবং আই কুড বি পানিসড কারণ আপনি যদি কোনো একটা টাস্কের রেসপন্সিবিলিটি নেন এবং ইউ আর নট এবল টু ডেলিভার ইউ উইল বি পানিসড বাট স্টিল দ্যাট পানিশমেন্ট ইজ হ্যাপিনেস আই ওয়ান্ট টু টেক ইট দ্যাট কাইন্ড অফ পানিশমেন্ট বিকজ আই ওয়ান্ট টু এক্সপোজ টু মাই চ্যালেঞ্জ টু দ্য চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন বেসিক্যালি তো সেটা একটা বিষয় এই কারণে আপনার ওই যে টি এর যে বার্টিক্যাল অন্যান্য লাইনগুলো এগুলোর দিকে আপনার ফোকাস দিতে হবে আপনি যে বিষয়ে কাজ করেন আপনি চাইলেই অন্য জিনিসগুলো নিয়ে নিজে পার্সোনাল টাইম ইম্প্রুভ করতে পারেন সেলফ লার্নিং করতে পারেন এটা খুব ইন্টারেস্টিং তো আমি আমার জীবনে কিভাবে একটা সাইড কাজ আমাকে মানে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর মানে ইট ইটস অল অ্যাবাউট আল্লাহ ব্লেসিং যে আমি যেখানে আসি সেই পজিশন আসার জন্য কিন্তু আমার একটা সাইড প্রজেক্টই কাজে দিছে কীরকম আমি যখন মাস্টার্স ছিলাম আমি তখন একটা অ্যান্ড
তো সেখানে আমি শুধু আমার মনে আছে যে একটা এমুলেটার রান করতে পারি আমি ফেসবুকে একটা পোস্ট করছিলাম তো পরবর্তী সময় কিন্তু দেখা গেছে যে আমি অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার হিসেবে কাজ করছি টোয়েন্টি ফোরটিনের মাঝামাঝি থেকে অলমোস্ট টোয়েন্টি সেভেন্টিন পর্যন্ত আমি কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার হিসেবে কাজ করছি দ্যাট বিকাম মাই প্রফেশন এবং আমি এই অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টের কারণে আমি এই ডালাস বেজ হট স্টার্ট আপে কাজ করছি এই স্টার্ট আপে কাজ করার কারণে আমার পরবর্তীতে একটা ভালো কোম্পানিতে জব হয় সেখানে আমার গ্রিন কার্ড হয় সো অল দোজ আর লিঙ্কড জাস্ট ফর এ সাইড প্রজেক্ট অ্যান্ড ফান প্রজেক্ট আই ডিড এইবারে অনেক সময় হয় যে আপনি মানে প্রজেক্ট বেজ লার্নিং ডে ইজ ভেরি গুড এখন সব সময় তো আপনি প্রজেক্ট আপনার থাকবে না বা অপরচুনিটিও পাবেন না করার জন্য সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি আপনার নিজের সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা আইডিয়া নিয়ে আপনি নিজেই বানান শুরু করেন আপনি যেমন ধরেন আমার অ্যামাজনে এস থ্রিতে আপনি চাইলে খুব ইজিলি ওয়েবসাইট ডিপ্লয় করা যায় ওয়েবসাইট বিল করা যায় স্টেটিক ওয়েবসাইট তো সেটা করার জন্য আমি করছি কি আমার পার্সোনাল যে নিজের ব্যক্তিগত যে ওয়েবসাইট চাইলে দেখতে পারেন ওমর ফারুক ডট কম ভেরি সিম্পল একটা ওয়েবসাইট তো সেটা আমি কি করলাম আমি নিজে এটাকে ডিপ্লয় করলাম এডাব্লিউএস ইট ওয়ার্কস তো এটা একটা মানে আমার লার্নিং এরকম ছোট ছোট প্রজেক্ট নিজে নিয়ে নিজেই বিল্ড করা যায় এবং একটা স্কিল গেইন করা যায় যে লেটস টেক এ প্রজেক্ট লেটস লার্ন ইট ভেরি ভেরি সিম্পল তো এটা কিন্তু অনেক অনেক কাজে দেয় আর কি এই এই ফান্ড প্রজেক্টগুলো যার কারণে আপনার স্কিলগুলো ডাইভার্স হয় তো এটাই কমান্ড আর কি যে বিল্ড ইউর ক্যারিয়ার নট আই বিল্ড ইউর ক্যারিয়ার এজ এ টি উইথ দোজ মাল্টিপল বার্টিক্যাল লাইন্স থ্যাংক ইউ